Hello mga kaswaka, huwag pong kalimutang mag-subscribe para laging updated sa ating mga video. Sandaan libo yan. Kalahati ng kontrata. Ibibigay ang balanse pagkatapos ng trabaho. Kilala kong taon to. Palagi kong nakikita sa Jackel. Agustin de la Serna. Exposed na gambling lord sa Blue Ribbon Committee na Senado. Kailangan mawala yan bago mabulgar kung sino ang kanyang mga protektor. Tandaan mo to, Dante. Ginagawa ko lang to dahil kailangan ko ng pera. Pero hindi ako pumapatay ng taong walang kasalanan. Iligal ang trabaho ng taong to. Marami siyang pinahihirapan. Kaya dapat lang siya mawala sa lipunan.
Wala. Napadaan lang ako sa may nagbabarilan. Tinamaan ang ligaw na bala. Bali, wala to. Walang mangyayari sa kanya. Doktor po ba siya, Kuya Rodel? Oo, doktor ako. Pero, bakit hindi mo siya dinala sa ospital? Hindi na kailangan. Tsaka gusto ko magpagaling dito. Huwag kang mag-alala, Kuya Rodel. Kami bahala sa inyo. Aalagaan namin kayo. Oo, Oo nga naman, Kuya Rodel. Kami, kami nang bahala sa iyo. O, oh, Kuya Rodel, kumain ka na para mabilis kang gumaling. Salamat. Bang! 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 Uy, huwag ka magtago dyan sa likod ni Kuya Rodel. Baka matama ang sugat niya. Ayaw nga pala. Sorry, Kuya Rodel, ha? Ayos lang to. Magaling na to, eh. Ikaw, liga nga rito. Bakit, Kuya Rodel? Bakit bang hilig-hilig mo humawak ng bagil? Kasi gusto ko, Kuya, paglaki ko, maging sandalo. Bakit sandalo? Kasi kuya, para makatulog naman ako sa bayan, tsaka sa mahihirap na katulad natin. Alam mo kuya, paglaki ko, babarilin ko yung mga masasamang tao. Lalo na yung gumagawa ng mga kasalanan. <sighs> Magaling. Ikaw, Bitoy, ano ba ambisyon mo sa buhay? Ako, Kuya Rodel, simple lang naman ang pangarap ko sa buhay. Ano yun? Yung makaganti ng utang na loob sa inyo. Sa magagandang bagay na ginawa niyo sa amin, ang bait niyo kasi sa amin eh. Wala yun. Basta wag lang kayong gagawa ng masama. Ayos na sa akin. Dahan-dahan lang ang pagdilat, iha. Eh. 
Hindi ho ako makakita. Malabo ho yung paningin ko. I'm sorry, Iha. Nadamid siyang kornea ng mata mo. Talagang ganyan yan. Pero, Dok, may pag-asa ba ho ba akong makakita ng maayos? Meron pa. Kailangan mo lang ng isang major operation. Mga polis kami, alam namin nakita mo ang buong pangyayari at kung sino ang kriminal. Kailangan namin sana ang kooperasyon mo. Pwede ba? Huwag niyo akong guluhin. Ikaw lang ang pwedeng makatulong sa amin para mahuli ang killer. Layuan niyo ako! Wala akong pakialam sa inyo! Layuan niyo ako! Sarento, huwag muna ngayon. Gulong-gulo ang isip niya. Ang guwapo, palapit na. Sa inyo to? Oho, sa pinsan ko to. Sino siya? Ano bang nangyari? Siya ang makapigil sa snatchers kanina. Kaya malaki ang utang na loob natin sa kanya. Kailangan ah. natin magpasalamat. Ganun ba? Salamat din ho. Kilala ko kayo. Di ba kayo yung singer dun sa club? Kagagaling ko lang nga dun eh. Nagkataon, napadaan ako dito. Dito ba kayo nakatira? Oo, dyan. Tuloy muna ako kayo. Magkapi ka muna. Salamat. Siya nga pala. Ako nga pala si Rod. Hindi niya na itatanong. Gabi-gabi ako nasa club para makinig sa inyo kumanta. Ganun ba? Salamat naman at meron pang mga customers na nagtsatsaga sa akin. Kung nakakakita lang ako, sana mas na-entertain ko kayo. Napansin ko, nakakakilos ka mag-isa. Nakakakita ka ba ng bahagya? Nakakakita, pero malabo. Naaaninag ko yung mga gumagalaw sa harapan ko, pero hindi ko nakikilala. Ano ba talaga ang nangyari dyan? Nakakalimutan ang itsura ng taong yun. 
nagsisikap pa kung makaipon ng pera para sa operasyon ko. At pag nakakita ako uli, ako mismo maghahanap sa kanya. Magandang klase ba to? Walang problema. Primera klase yan. Bayad mo. Wala ka ng problema. Pwede na akong malis. Pwede na walang tanong mo! Patay ka lang lang po, sir. Kahit sa karamihan ng tao, tinuluyan mo. Nagkatao lang, sir. Ta doon siya tumakbo. Bakit hindi mo initay na sumuko? Sir, matigas eh. Nagkaroon na lang ako ng pagkakataon kaya tinimbog ko na. Tsaka, sir, mabuti na rin yun. Kasi sa maraming maperwisyo yung taong yun. Paano ngayon yan? Nagreklamo yung mga magulang ng babaeng inatake sa puso. Paano natin paliliwanan? Sabihin natin, sir, na kahit sa... Pwedeng mamatay ang tao kapag oras na niya. Sir, alis na ako. Bay, ano nangyari? Nasabon ako eh. Nasabon! Pasti lang kinabuhi, bay! Anong kasi sabon? Yung solar active? O yung kalamansi? Oh, isa ka pa. Masyadong mainitin ang ulo mo, bay.
Ate Mirna, bahala ka na kay Rodel, ha? Magbibis muna ako sandali. Rodel? Ano nangyari? Ba't wala kang kibo? Wala. Tinitignan lang kita. Bakit? Kasi ang ganda mo, Mirna. Sana, mabigyan ako ng pagkakataong matulungan ka para makakita ka muli. Bakit mo naman gagawin sa akin yan? Siguro pag nangyari yun, ako ng pinakamaligayang tao sa ibabaw ng mundo. Bakit nga? Dahil gusto ko. Gusto kita. Hindi mo ba maintindihan yun? Ay, ang sarap. May dala akong panibagong kontrata. Kalimutan mo na yan, Dante. Gusto ko na magkatiro. Del, bakit? Sabihin na lang natin, hindi ko na masigmura ang lahat. Ang bagay. Ganun din ang naramdaman ko. Nakokonsensya rin ako sa ganitong gawain eh. Ang plano ko nga, makapag-ipo ng malaki-laki para magamit ko sa negosyo. Tama ka, Dante. Ganyan din ang plano ko. Pero anong gagawin natin? Nandito na ang pera. Sayang ang 150 mil. 150 mil pa ang naghihintay sa atin kapag nagawa natin ang mahusay ito. Samantayin natin to. Pagkatapos noon, bahala na. Pero Dante, huli na to. Pangako. Sinong target? Isang cabinet member. Takot ang mga negosyante habang nasa pwesto yan. Dahil sa kanya, bumabaksak ang mga bangko. Kailan ang deadline? Dalawang linggo ang binigay. Dahil mahirap tiyempo ng target. Palaging nakapaikot ang mga bodyguard. Sabi nila, 
Pantay-pantay lang daw ang mga tao. Pero ang bawat isa, may kanya-kanyang presyo. Tulad ng taong to. Tatlong daang libo ang halaga ng buhay niya. Samantalang ang mga mahihirap, 20 mil lang pwede na. Sa darating na Sabado, ay special guest ang target natin. Sa isang inauguration sa isang beach resort sa Batangas, dun mo siya matyatsyempohan. Dalawang linggo kang mawawala? Bakit? Ano nangyari sa trabaho mo? Nagkaproblema ang branch namin sa Dabao. Kaya kailangan ko pumunta doon para sikasuhin ka agad bago lumala. Kailan naman ang alis mo? Bukas ang umaga. At pagbalik ko, papa-oper akong yung mata. Pero saan ka naman kukunin pera? Saka mo nalang malalaman. Basta ang importante, makakita ka. Sweldo ka. Di naman. Nakakuha lang ako ng konting pera. Sige, kumain na kayo. Mamaya matulog kayo ng maaga para lumaki kayo. Opo, okay, 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 Yeridel, siguro kung wala ka, magdamag lang kaming nasa lansangan. Palaboy-laboy. Hindi namin alam kung paano kami kakain. Ba't ang bait-bait niyo sa amin? Alam mo, Bitoy, nung maliit pa ako, ganyan din ako tulad niyo, bago ko kayo nakilala. Nagkataon lang na may kumupkup sa akin. Nilagaan ako at binihisan. Tapos paglaki ko, naaksidente sila. Naiwan ako mag-isa. Buti na lang may kakayahan akong suportahan ng sarili ko. Swerte rin kami, Kuya Rodel, dahil hindi mo kami pinapabayaan. O nga pala, ikaw nang bahala sa mga bata, ha? Dahil sa pagbalik ko, kukunin ko kayo. Para magsama-sama na tayo. Talaga ako, Yardel? Maaasahan mo yan.
maaari po lamang ay magsasabi na po tayo. Sir, kumusta? Sir, Mag-umpisa na po ang ating paligsahan at Sekretary Tariman po ang magbibigay ng hudyat. Wala, bay! Hindi lalayo dito yung bay.
Ay na ospital malapit na tayo laksan mo mo. Tinamaan ang ligaw na bala. Excuse me, ha? Ayan. Pakiayos sige. ngayon. Sige yan. Oo. Anong nangyari dyan? Dok, tinamaan ang ligaw na bala. Dok, gawin nyo lahat ng magagawa nyo para maligtas ang bata. Akong bala. Gagawin ko lahat ng magagawa ko. Salamat, Dok. Walang pulso, ah. Sige, nurse, tuloy nyo lang. Bay! Yun yung kotse, oh. Nasaan ang may dala ng batang yan? Huwag niyo nakakuhanapin pa! Huwag kayong kikilos sa masama kung gusto niyo pa ang mabuhay! Sige! Tasa ang kamay! Dok! Tuloy niyo lang yan! Hakap sa pader! Kamusta ang kalagayan ng bata? Ligtas na siya. Dok? Kayo nang bahala sa bata, Dok. Kung ano man ang kailangan niya, bigay niyo itong pera. Kayo nang bahala, Dok, ha? Maraming salamat. Bakit armado ang mga taong sumalubong sa akin kanina? Nasaan ka? Nandun ako. Hindi lang ako makalantad dahil sa nangyari. Ang pera? Nasaan ang pera? Hindi ko nga nakuha eh. Pero pumunta pa rin ako doon para malaman mo. Kaso nga lang, yun ang nga nangyari eh. Dinobol cross nila ako. Dinobol cross ka o ako? 
Alam kong hindi ka maniniwala. Pero huwag kang magalala. Kukunin ko ang pera mo kahit anong mangyari. Kailangan maunahan natin ang mga otoridad kay Rodel. Dahil pag nahuli yun ang buhay, siguradong sasabog ang lahat ng baho natin. Haya mo, Joaquin. Sa susunod ay ako nalalakad. Sisiguruhin ko sa'yo na six feet below the ground ang aabutin sa akin ang hayop na Rodel na yan. Aasahan ko yan sa'yo, Conrad. Dahil malaking tiwala ako sa'yo. At kapag nagawa mo yan, Malaking bonus ang tatanggapin mo at ng mga bata mo sa akin. Cheers! Yan! Yan! Yan mismo ang itsura niya. Magpareproduce ka ng maraming kopya nito, ah. Para may pakalat natin sa mga informer. Bye! Tawag ka ni Sir. Gusto ka raw makausap. Sir! Ikaw pala. Upo ka. Sir, gusto niyo raw akong makausap. Tungkol sa kasong hawak mo. Pinepressure na tayo sa taas. Kailangan malutas na yun sa mabilis na paraan. May mga lead na tayo, sir. Malalaman na natin ang identity ng killer. Kailan pa? Baka ipahandle pa ang kasong to sa ibang departamento. Lumabas tayong kahihaya. Pambihira naman sila, sir. Hindi man tayo mga magician, ha? Ang gusto nila, ipaamin na lang ang kaso maski kanino. Para malutas agad. Mabilisan ang gusto nila, eh. Basta gawin mo lahat ng magagawa mo. And make it fast. Yes, sir. Sinabi ko na naman sa'yo, Dante, na ang perang yun ay para sa'yo. At ibibigay ko lang kapag nadali na ng mga tauhan ko si Rodel. <laughs> ang kasunduan ay kasunduan. Nangako ako kay Rodel na ibibigay ko ang pera sa kanya. Pagkatapos nun, gawin mo na ang gusto mong gawin sa kanya. <laughs> Bakit pa natin paikutin ang pera? Sa'yo din naman ang bagsak nun. Ang mabuti pa, Dante, para mapabilis ang transaksyon natin, ikaw na mismo ang tumira. Total, sino ba nakakaalam ng lungga ng daga, kundi kapwa rin niya daga? Anong malay ko kung ganun din ang gagawin niyo sa'kin? Sa Depende yun. Yan ang huwag niyong gagawin. Kapag ginawa niyo yun, Mabubulgar ang sikreto natin. At ito'y nasa pag-iingat ng ilang tao. At kapag may nangyari sa akin, isisiwalat nila ito. Huwag mo akong subukan, Dante. Kabisado mo ako. Kabisado nga kita. Pero ako, kabisado mo ba? Bye! May nakakuha ako impormasyon. Natatanda mo ba yung babaeng singer? Yung nabulag, nung pinasok ito, ng isang lalaki, sa club na kinakantahan niya, at pinatay, ang isang gambling lord, at ang mga tauhan nito. Oh, bakit? Ang ibinigay sa akin, description ng singer, tungkol sa killer, ay tumutugma sa taong yan. Tama ka. Saan matatagpuan ng singer ngayon? Excuse me. Hi. Ate Mirna, may humahanap sa'yo. Sino daw sila? 
Nestor daw ang pangalan eh. Nestor? Teka, sandali lang ah. Oo, sige. Excuse. Pare, inom na lang inom pare. Oo. Oh. Maupo ka. Gusto niyo raw ako makausap? Siya nga pala ako si Nestor Rances. Ako yung polis na pumunta sa ospital para humingi na impormasyon. Alam kong malaki may tutulong mo sa akin. Del? Baba mong baril mo? Wala akong tiwala sa'yo! Naghudas ka sa akin! Nagkakamali ka! Hindi ko pwedeng gawin sa iyo. Ano may papaliwana ka nangyari? Walang ibang tao na nakakaalam kung saan tayo makikita. Tayong dalawa lang. Hindi ko nga malaman, baka nasundan nila ako eh. Hindi sapat na paliwanag yan. Alam ko kung gaano kakaingat. Nagtiwala ako sa kanila eh. Nagtiwala din ako sa iyo. Kung yun ang akala mo, wala akong magagawa. Ngayon, ang pera ko nasan? Hindi ko nga nakuha eh. Ayaw nilang ibigay. Ipinapapatay ka nila. Ikaw ang papatay sa akin, di ba? Kung gagawin ko sa iyo hindi ko nasasabihin ang balak ni Montalvo. Kung nilang kala mo, ano pang iniintay mo? Sige, putok mo! Sa isang panig lang tayo. Hindi ako naguda sa'yo. Patunayan mo. Mga anong oras nangyari ito? Ayon sa napagtanungan namin, sir. Sa pagitan ng alas doset, alauna, nangyari ang barilan. Nakilala mo na ba kung sino may ari ng bahay na to? Yes, sir. Na-check na ho namin. Meron daw isang binatang nakatira dito. Rodel Santa Cruz daw ang pangalan. Nag-usap na tayo noon, Dante. Magpabalik-balik ka man sa akin ngayon, hindi na magbabago ang desisyon ko. Paano naman yung pinangakuhan ko, Montalvo? Kailangan to pa rin ko yun. Ikaw ang nangako doon?
nakita mo na. Di ba sabi ko sa'yo? Nasa isang panig lang tayo. Bakit hindi pa tayo magtulungan? Hindi pa kita sinundan. Hindi ko pa nalaman sino mastermind. Bakit mo ba pinagkaila sa akin? Word of honor, Rod. Sa profession ito, hindi mo dapat malaman kung kanino nang gagaling ang order at hindi nakalagay sa kontrata mo na malaman mo ang big boss. Bakit? Anong problema mo? Kasi, Jake, nahirapan na ako sa ganitong klase ng buhay. Ni hindi ko alam kung anong klase ng trabaho mo. Kung ba't marami ka nakapaligid na tauhan. Tapos kanina, muntik pa tayo mamatay. Sino ba yung mga bumarilis sa atin? Pwede ba? Huwag mong kurtahin yung utak mo sa kaiisip ko anong trabaho ko. Ang mahalaga na ibibigay ko sa iyo ang lahat ng gustuhin mo. At kung mamamatay, malayo pang mangyari yun. Hindi isang pipitsuging Rodel Santa Cruz ang papatay kay Joaquin Montalvo. Hmm? Hindi pa dumarating si Kuya Rodel. Tagal-tagal niya nang di nagpupunta rito. Wala na tayong pagkain. Oo nga eh. Nag-aalala na ako. Tsaka gutom na gutom na ako. Baka ako na paano na yun. Hindi naman. Uy, si Kuya Rodel! Oo, Oo nga! Ano? Halika! Kuya Rodel! Akala namin Kuya Rodel, di na kayo darating eh. Pwede ba yun? Di ba sinabi ko naman sa inyo dati? Kahit anong mangyari, hindi ko kayo pababayaan. Tama si Kuya Rodel. Oh, may pagkain pa ba kayo? Wala na nga ako kaming pagkain, Kuya Rodel eh. Tsaka Kuya Rodel, gutom na gutom na ako. Kumukulo na nga yung mga sikmura namin eh. Oh, teka. Oh, itong pera, pambili ng pagkain. Salamat, Kuya Rodel. O, oh, paano? Mauna na ako. Ba't ang dali-dali mo naman, Kuya Rodel? May importante yung bagay pa kasi akong aasikasuin eh. O sige, salamat Ito, eh. na lang. Palagi mong tatandaan ha, huwag mong papabayaan mga bata. Maasahan mo po, Kuya Rodel. O sige. Sige, bye-bye. Bye-bye, Kuya Rodel! Kuya Rodel, ingat ka. Hello, Mirna. Rodel, nasan ka na? Nandito, nagtatago sa... sa rest house ng kaibigan ko na nabanggit ko sa'yo. Ba't hindi ka sumuko? Para maipaliwanag mong panig mo. Sigurado namang hindi nila ako bibigyan ng pagkakataon eh. Pasasalvage lang nila ako. Kaya kailangan kong tumakas dito. Sa ako na lang ayusin yung kaso ko. Anong gusto mong gawin ko? Mirna, sumama ka na lang sa akin. Pupunta akong Davao bukas, alas 4 ng madaling araw. Ipinabili na kita ng tiket. Pasusundo kita sa kaibigan ko. Huwag mo na isama si Malu. Magkita na lang tayo sa airport. Oo. Darating ako. Mag-iingat ka, ha?
Mari yun, abulin natin! Ano nangyari sa airport ay isang kapalpakan. At hindi ko maaaring sakripisyo ang departamento dahil sa kapabayaan mo. Kaya mabuti pa, magpahinga ka muna. Si Mike na lang ang hahawak sa kasong ito. Pero sir, may mga lead na kami. Alam na namin ni Bay kung sino ang suspect. Kaya nga ikaw binibigyan ko ng responsibilidad sa kasong ito. And that's an order. Yes, sir. Bagay sa'yo ang gupit mo, ha? <laughs> Nagmukha kang totoy. <laughs> Pare, sundan mo na! Tiyak na matutuwa pa si Kapitan. Baka ma-promote pa tayo. Naroon, si Rodel. Pag, pagdating namin sa... sa ngandaan, sa barangay, kamagong, bigla na lang kami tinambangan sa, ba, sa barangay kabay. Malapit doon, Pinagtataguan ng Rodel Santa Cruz. Bay, bahala, bahala ka na sa kaso natin. Palagay ko, hindi na ako makakasama sa'yo.
Dante! Kung ano man ang binabalak mo, huwag mo na ituloy. Mapapahama ka lang. Hindi ka naman kailangan ng pera eh. Kailangan mo yon Del. Para makalayo kay ni Mirna. At saka pinangako ko sa'yo yun, di ba? Kahit anong mangyari, tutuparin ko. Madidisgasa ka lang. Kilala mo naman si Montalbo eh. Tuso yun. Pwede ba huwag mo na akong pigilan? Magkita tayo bukas doon. Darating at darating ako. Delta to base, Delta to base. This is Delta 2, over. Natagpuan na namin ang pinagtataguan ni Rodel. Over. Sana magtagumpay si Dante sa lakad niya. Mangyari yun, Rodel. Talmabuti ang kanyang hangarin. Kapag nakuha ko ng pera, lalayo na tayo para makapagbagong buhay. Kasama ang mga bata. Sige, bumulot ka! Kung gusto mo magkabutas-butas ang katawan mo! Natyempo ang dinuli kita. Pero sinisiguro ko sa'yo, hindi ka na makakatakas pa. Hired killer ka, Rodel. Lahat ng biktima mo, pinatay mo nang walang laban. Lahat ng pinatay ko, may atraso sa lipunan. Nagpapahirap sa maraming Pilipino. Mamalinis ka ngayon dahil alam mong napakarumi ng trabaho mo. Halang din ang bituka mo. Kahit ano pang sabihin mo, pareho lang tayong kriminal. Dahil pareho tayong pumapatay ng tao. Patas ng hustisya ang pinatutupad ko. Patas ng kriminal lang sa'yo. Nagbubulag-bulagan ka lang dahil hindi mo matanggap ang katotohanan na ang hustisya hanggang sa aklat lang. Pero sa katunayan, batas ng kriminal lang umiiral. Alis dyan. Huwag kang tatayo. Fidel!
Dengar semua makan samin. Dengar. Bakit, Boyong? Kalaban na rin ba ako? <laughs> Tignan mo nga naman ang swerte, no? Pinapahanap ka sa amin ni boss, eh. Ikaw pa mismo nagpunta rito. Bakit? Ano bang atraso ko? Huwag ka na masyadong matanong. Kayong dalawa na lang ni boss ang mag-usap. Ye! Yeah. Dito natin naantayin si Dante. Tagal-tagal ka na rin namang nanilbihan sa akin. Huwag mo naman sanang sayangin ang sarili mo sa pagtulong sa isang hampas lupang kriminal. Jake! Kung wala kang isang salita, ako meron. Ganun ba? Tansya ko, hindi na darating si Dante. Ililigtas na muna niya ang sarili niya. Hindi mo kabisado si Dante. May isang salita siya. Bihira ang taong katulad ni Dante. Isa siyang mamamatay tao. Isa siyang tunay na kaibigan. Hindi ako naniniwala. Alam mo, Dante, nahaawa na ako sa'yo eh. Sana magsalita ka na. Jake, kung sa'yo rin lang manggagaling ang awa, buti pang patayin mo na ako. At yan ang magiging katapusan mo. Kapag sumikat ang araw, na hindi ako nakabalik, 
sa sabog ang paho mo sa lahat ng tiyaryo. Oh no, Jake. Patayin mo na ako. Tuluyan mo na ako. O baka naman natatakot ka. Hindi. Hindi ang mga katulad mo ang kinatatakutan ko, Dante. Pero kung ganyang nailagay mo na ang sarili mo sa lamado, pagbibigyan kita. Sige. Talaga niyan. Malaking tiwala ko sa iyo, Jake. Pero mag-iingat ka. Nandiyan ang lahat ng pera mo. Bahala ka na sa buhay mo. Pero pag-isipan mo mabuti ang ginagawa mo. Rudel, baka si Dante na yun. Rudel, ito na pera mo. Salamat. Ano nga pala nangyari sa mukha mo? Huwag mong intindihin to. Ang importante, may pera ka na. Para sa pagbabagong buhay niya ni Mirna. Titoy, alis muna kami ah. Babalik ako tulad ng pinangako ko. Akala ko ba ako, Erdil? Magsasama-sama na tayo. Erdil? Sundan ako ng talbo. Isama mo na si Mirna. Tsaka napapatayin kayo. Sinamulis na kayo. <coughs> Hindi ba, Ari? Huwag ka nang bumunot, baka masama ka pa. Nagkasala ka sa patas. Kailangan harap kita sa husgado. dito, ah. Dito, eh. Ikaw nang bahala kay Mirna. Rodel, ingat ka, ha?
Alam mo, Dante, matagal-tagal na rin naman tayo nagsama eh. At totoo nga meron kang isang salita. Nagkataon lang na ako. Wala. Siya nga pala, Dante. Si Santi ka na. Toy, iniligtas mo ang buhay ko. Puerde, huwag mong pababayaan yung mga kasama ko, ha? Huwag mo silang pababayaan, ha? Bitoy! Kuya Bitoy! Pitoy! 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 
Kumusta ang inuulan ng Bala Rodel? Kung nakayanan mo lusutan ang mga tauhan ko noon, wala ka nang kawala sa akin ngayon. Ako mismo ang maghahatid sa isentyero. Pero wag ka mag-alala. Hindi ka nag-iisa. Hinihintay ka na ni Dante. Sudel! Huwag ka lang magtago. Isa lang naman ang pupuntahan mo eh. Napakasama mo! Dapat ka lang mamatay! Saan ka pumunta sa impyerno? Kaya ka nangyari yan. Alam niya kailangan niyo ako. Salamat po. Rodel. Rodel, umalis na kayo rito habang may pagkakataon pa. Baka maabutan kayo ng mga kasama ko rito. Nestor, hindi na kailangan. Wala na tayong kaaway. Isa pa, meron akong ginawang kasalanan na dapat kong panagutan. Sasama ako sa inyo. Yeah. 